and the blessings you act on action then after acting the words that someone will is release to you praise the living god maneno ndio inafanya mtu aishi maneno ambayo waliongea kwako haleluya maneno ambayo waliongea kwako ndio inafanya uishi bwana yesu asifiwe amen jina lako maneno Maneno walio nena kwako. Hallelujah. Yes. Maneno ambayo yalinena kwako leo hii, hayo ndiyo yanafanya uishi. Na maneno yaliyo nena inategemea ulikutana na nani. Wengine mliishi na shangazi, wengine mliishi na wajomba, wengine ulilelewa na mama, wengine na baba, wengine ukalelewa au kulelewa na mtu ulijiishi, uliishi hapa na sasa maneno ambayo Unaishi leo hii kwa sababu kuna maneno yalinenwa kwako. So maneno hayo yanaweza ndio yanaendesha maisha yako. Hiyo maneno walio kunenea ndio iko inaendesha maisha yako. The words can live longer than you. Maneno yanaweza ishi muda mrefu kuliko we mwenyewe. So kuna maneno yasipoondolewa kwako yakanenewa mazuri yamaanisha kwamba hayo maneno ndiyo yatatidamin your future so unaweza nenewa na mtu awe ni ndugu yako mkubwa awe ni shangazi wako awe ni mchomba awe ni baba au mama na akanena maneno hayo kwa uchungu baadaye akaja hakurivers hakuyakanusha wengine wanasema baadaye hawakuji kwa kuani wakaja wakasema kuhani jo ushuhudie maana maneno yakinenwa yanahitaji mtu wa kurivasi so yule aliye nena kama wakati huo yeye hayuko na kama hako aletwe na kuani akue pale maana yeye atashuhudia kwa neno la Bwana kuyarivasi yale maneno yaliyonenwa juu yako ndio wese kuishi vizuri na kama hakuna mtu yule maybe alikufa ni mjomba shangazi baba ndugu yako aliyenena maneno mabaya kwako sasa kila utafanya unatafuta mtu aliye karibu na ye ama unakuja kwa kuhani ukishamuelezea ukatafuta dhabihu ukaja kwa kuhani naye kuhani akawa mtu ambaye bwana amemsaidia akakaa kwa maombi maana anaweza kuja akajaribu kuyakanusha maneno yale na yakakuwa magumu Mwanzo 49 I'm speaking about releasing the father's blessings. So if you cannot get the blessings what you get Priscilla? The cars. Sipo baada baraka na baada laana. Oh my daughter. Karibu sana. Mimi nami katika kitabu cha Uh, mwanzo 49 usikie maneno yenye iliongewa hapo so maneno inaweza tatisa mtu na inaweza ishi miaka mingi sana wengine wetu na seri ya tuko tunaumia kwa sababu ya maneno yenye iliongewa na wanaweza ongelea kwa babu yako mwenye alizaa baba ama mama na wakasema na hii tumbo hii ya huyu mtoto umefanya hivi my god aha hebu soma hapo tusikie kitabu cha mwanzo mlango wa 49 yes. mstari wa kwanza mm. Yakobo akawaita wanawe akasema Akawaita watoto wake akawaambia kuja niwaambie wote 12 <laughs> Kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho Niwaambie maneno yatakayowapata Hii miaka uko nayo kila mtu hapa duniani ako na siku zake za mwisho Bila tuko hapa hatutamaliza wote na miaka sabini na design wengine bwana anaweza kuwaita mapema lakini je utakuwa umeishi aje na hiyo miaka ukienda sabini hata ukiishi mia moja utaenda lakini je uzao wako utakuwa umewaacha aje haleluya ambie jirani yako maneno ehe kusanyikeni msikie enyi wana wa yakobo Msikilizeni Israeli baba yenu. Rubeni, mzaliwa wangu wa kwanza. Huyu ni mzaliwa wa kwanza na 
kuna kitu alitendea baba yake na kuna kitu alichokifanya na kumbe uzea alimpepa kuna watu wengine ukiwakozea wanaweza wakagupepa watu hawa wanaweza wakasema imeisha lakini nani ya moyo usipofanya kitu ya kukoroka vizuri hayo maneno yanaweza kuja yakasumbua generation yako baadaye wale sasiviwe so anasema na wewe Ruben ni msaliwa wangu wa kwanza usiona hako ana shida hako muua hako mpiga lakini mzee anataka kwenda zake lakini hivi ndivyo anamwachia maneno sikia haya nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu Ehe. umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu ende body who is a fast boy whether you are a woman or a man na wewe ni msaliwa wa kwanza kwenu unakuanga na nguvu za kupita wengine unakuanga na baraka zako original Shetani anapenda mzaliwa wa kwanza na Mungu pia anataka fast ball. Praise the living God. Amen. So ukiwa mzaliwa wa kwanza lazima ujue umepita wote. Maana wewe ndio umefungua mimba. That's why ukizaa mtoto wako wa kwanza usiwahi simama kwa kanisa hapa ukasema Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, iko na Maria na Salome lakini niko na mwingine nilisaa pati mbaya tu. Hakuna kuzaa pati mbaya. Alikuja asubuhi alikuja jioni, alikuja ukiiwa standard 6 ama 4. Huyo ni msaliwa wa kwanza. Usipomtambulisha mbele za Mungu, umeua hii generation nyingine. Praise the living God. Kuna mtu ananipata? So yeye akamwambia, wewe ndio msaliwa wa kwanza. Na kwa sababu makosa gani aliyofanya? Eh? Umeruka mpaka kama maji basi usiwe na ukuu. Akamwambia umeruka mipaka. Wakati unaishi na mtu lazima ujiheshimu na ukue na mipaka. Praise the living God. Watu wengine waliishi kwa watu na wakukua na heshima. Na watu hao wakawakadhirikia. Kama siku moja uh, Tulikuwa na watu sana walikuwa wanatutembea. So ndugu mmoja akaacha na nyumba ilikuwa ndogo. Nikasikia akasema nyumbani hata hao watu ni wabaya sijui nini. Uko anaishi kwa na akapata kibarua kutoka kwa nyumba yetu. Akasema hata wadi niweka nilale kwa kiti. Sasa tukamuuliza sasa na hiyo kitanda ni moja ndugu yetu. Ulitaka mimi na mama tuhame kwa kitanda wewe ulale kwa kiti. Na anaongea mbaya kwa matanga usiku saa sita saa saba wakati moto za wazima hata watu kule kabisa eh hey, sasa nikajiuliza unaona maneno kama ili nishika na nikasikia uchu bwana sasibi nikasema mtoto wa ndugu yangu anawe saongea hivi so maneno yanaweza leka shida so bible nasema akamwambia wewe uliruka mpaka hata kanisani hapa kuna mipaka bwana Yesu asifi kuna vitu ambazo huwezi kufanya ndio nitaongelea Praise the living God. Amen. Kwa sababu gani? Kuna vitu huwezi ukaruka nini? Mipaka. Lazima you need to limit your boundaries. You need to measure your boundaries. You need to take limit. Ujue ah hapa nimefika. Ni neema ya Mungu itoshe. Na ukiwa mzuri kama kuna jambo kama hiyo kwa kiongozi wako enda umuombe. Wale sasibi. Lakini utakaposema hiyo ndio unasikia utakuwa unatoa uchi baba ya na ukitoa uchi baba yako hiyo boma yenu yote itakuwa nakedness. Praise the living God. So the Bible says yeye makosa yenye alifanya alienda akafunua uchi wa mama yake mdogo. Alikuwa anaitwa nani? Bill. Hallelujah. Alikuwa anaitwa Bill. Hebu soma pale. Oli alifanya nini? Panga zao ni silaha za jeuri eh. nafsi yangu usiingie katika siri yao eh. fahari yangu usiungane na kusanyiko lao mm. maana katika ghadhabu yao walimuua mtu ah, Musa aliwahi kuwa mtu wa mapa yeah. na alikuwa pasta si ndio mm. na leo hata mimi nikiua mtu wa mtaka Pengine <laughs> ni, ni asira ya babu bado nilikuwa sijakana Wiki ni sipo kada hiyo damu mimi naanza kuwa Nasikia tu pasta anasema mimi namaliza mtu. Mimi namaliza mtu. Mwenyewe mnafikiri mchezo. Unasikia pasta yenu ameua nini? Kumbe ni maneno yalifanya nini? 
ya linendo na hii kamba bado pasa hajafanya nini achakata so unasikia kama unaweza kuwa mtu paka unafura hivi nasema nikipata kizo ama panga kumbe ni manyanya wenye waliua watu sasa hiyo spirit bado inafanya nini inatembea sema bwana yesu kila maneno walio ninenea asubuhi ya leo kutoka kwa jamii yangu na ukoo wangu maneno mabaya maneno ya kuniangusha ya kunirudisha nyuma maneno ya kumaliza hatima yangu ninakataa pika mikono yako kataa hiyo china waliokuwekea watu waliokuisha mazikini watu waliotafuta kazi kazi zinaharibika waliokuwa na ndoa ndoa zinaharibika waliokuwa wanapata maisha maneno walionena kila maneno walionena kwa mabu yangu walionena kwa nyanya yangu maneno ya uchungu baba ninakataa holy mozo nakataa hiyo roho nakataa hiyo majina napadilisha ninarivaza kwa ukoo wetu majina walionenea walioniita usiku wa manane asubuhi wakati wa kusaliwa katika jina la Yesu baba ninakataa Yesu hayo maneno Yesu hayo majina baba ninakataa ninarivaza ninarivaza maneno ya shida maneno ya kuangaika maneno ya uchungu kwa jina la Yesu Some of us we are suffering because of the words that were spoken. Maybe you wanted to stay in the marriage. Wewe uishi na ndoa kama watu wengine. Lakini kwa sababu kuna maneno ya line. Na Bible inasema laana ya maneno huwa inaenda mpaka kizazi ngapi? Four generation. So unasikia huko na jaribu kufanya vitu kama watu wengine. Na madhabahu ya maneno yale yanasema a a wewe hakuna mahali unaenda nyinyi huwa mpiti hapa nyinyi huwa mnunui shamba nyinyi huwa mtolewi mahali nyinyi amfanyiwi hivi yani unaweza pata tu pesa unasikia mwanaume anakuambia lazima nitoe kitu mwaka huu wacha hiyo kitu ipatikane nikichapo utapata wacha hiyo kitu ipatikane nikufukuzwa utafuko ma kikula hiyo kitu imeishe basi unasikia sasa anasema Ah uh, mama analiaka unaweza rudi sasa tukae acha tusameane sasa unarudi tena unakaa mpaka miaka inaenda mpaka mnaseeka hata ukuve na wakubeba wa kusiki kwenu kwa sababu kuna mtu aliongea akisema na hii nyumba waziwe hivi sema nakataa hiyo kwa jina la Yesu maneno hayo yakatatiza rubeni bible inasema in exodus chapter number 33 bible inasema sasa Musa ndiye alikuja na akiwa na anointing ya Mungu na akaita wale wa Rubeni akwambie leteni kitu wakakuja kwake Praise the living God A number started three akawaambia sasa na wakuje walipokuja ndio akaweza kukanusha yale maneno ambayo mzee alikuwa amesema juu yao ya nyumba ya Rubeni bana walikuwa nasaliwa wachache sana Mmaiona familia zingine watu wanasaliwa wachache Praise the living God Amen. Si wengi naye walimwambia na Rubeni asiwe na uku. Amen. Hautakuwa na uku tena. Utakuwa unatangatanga kama maji. Wewe umeona maji ya bahari? Unaweza tupa kitu kwa bahari hapa na uipate India. Ni kweli ama bana? Maji. Maji hainanga msimamo. Na maji mahali imepima imepima. That's why unaweza kupata mtu ukitaka kujua huyu mtu kuna laana fulani. Kuna watu wengine wanaanga msimamo. Yaani ka kitu kadogo tu anaweza sikia kwa mtu mwingine naye akaamini Unajua huyu mtu ako na laana inamsumbua maana haitaki atulie labda mahali pale ndio Mungu amemwambia hapa ndio nitainua huyu mtu na kwa sababu ya kitu kidogo huyo mtu hawezi tulia anasungushwa kama maji Bwana Yesu asifiwe maji inaendaga hivi ya bahari ukiona tu enda uangalie bahari angalia tu kwa simu yako uone vile bahari inaenda inaendaga hivi inagonga huku inaenda inagonga huku Rubeni akaambiwa utapona na hukumu. Amen. Hebu tuangalie Genesis chapter number 9 from verse 20. Mwanzo tuangalie familia nyingine. Releasing the father's anointing. You cannot receive the blessings until you you prepare yourself. I'm talking about the blessings of God and the curses. How can it occur? Sasa tunaangalia hapa ni unapata Joseph ndio anakuja kuwa kabaraka. Na verse boni alikuwa. Sema yangu haitaenda kwa jina la Yesu. Amen. Uh-huh. 
kitabu cha mwanzo mlango wa tisa mstari wa 20 Biblia inasema mm. Nuhu akaanza kuwa mkulima mm. akapanda mizabibu mm. akanywa divai akalewa akawa uchi katika hema yake Sikia kuna watu ambao unaweza ishi na wao hii wazazi wako yabanisha wanakuanga na weakness kila mtu hey, Vita inaamkaza kwa hiyo nyumba alafu hiyo katani ikakoroboi kanazimishwa sasa wewe ni kulala chini afadhali ukanyakwe kuliko ile wanarusha hii mama anatandikwa anaruka kwa meko mama naye ndiye hiyo ameruka mbio sasa ni nyinyi mnakanya kwa hapo ndani ni kwa sababu tu adimombe ilikula tu mahindi ngombe tu lakini kichapo inapatikana mpaka kwa kila mtu sasa vita nyumba inakuwa ya Ya, na kama hajakunywa pombe huyo mzee ni mzuri sana. Lakini akionja tu hivi, pa, that home hiyo nyumba hailaliki, haikuliki na haikaliki. Sasa, kila boma, kila boma iko na weakness. Bwana Yesu asibiwe. Kila kanisa iko na weakness yake. Uwezi enda ukienda kanisa nyingine, utaona tabia yenye tunaona kwanga nayo hapa. Utaona wanakwambia we, tafadhali usitulete nasikia tu usitulete kwa sababu kila tabia kila kila ma, kila madhabahu iko na tabia ya that's why wewe niambia ni ali bwana Yesu asivyo kanisa ni moja a a a a vida tumeitwa hata sisi tumeitwa tofauti mimi niliitwa nikiwa mlevi nikiwa sijui chochote nilikuwa na rungu yangu nikiminya sasa nikifanya circumcision sasa bibi niliitwa na kuna pastor aliitwa akiwa clean Haja wai tena dhambi aliona harusi alifanya dini mka msindikisha haleluya na manguo za wai Huyo pasa hawezi banana na mimi Baada ya ajiona mtu amekunywa pombe si mimi unaona mtu hata akikunywa pombe anakuja kanisa lingine kunywa pombe uende uwe vile watakutoa Tasikia rakai hata kila pepo ya ulevi hapa utakutimua Maana huyo hakuitwa na neema ya kuhubiria walevi Ah sema amen So lazima uelewe the strength of your father na weakness alipewa watu wa gani Mimi nilipewa watu wabaya by the way Wale wabaya peke yao Ndio nitengeneze wakuwe wazuri Na kuna mtu alijitiwa tu watu wazuri Ukienda huko kama unasema pasta Mimi nataka kuimba lakini bwana anakunywa kidogo anakuambia ah Lakini mimi hapa utaimba paka uchoka hapo ujiende Sina shida Haleluya. <laughs> Sasa Nuhu alikuwa na weakness. Angekunywa pombe, mzee anaanguka paka longi na wewe. Sasa mtoto yake ambije na nini? Baba yako. Akakunywa pombe. Longi ikararuka. Badala umvunike. Sasa sikia kile kilitendeka. Eh? Ham baba wa Kanani akaona uchi wa baba yake. Sasa kuna, kuna kijana moja, walikuwa vijana watatu kijana mmoja anaitwa Ham. Amen. Akaona uji wa baba yake. Akaona tu. Ha? Bwana Yesu asubiri. Nani kwa hii kanisa hajawahi ona makosa ya hii kanisa? Si inua tu mko. Basa mimi kama ona makosa kapi ya hii kanisa? Si ni mingi sana. <laughs> Lakini the moment utaanza kuyasema bas badala ikuwe baraka inakuwa nini hiyo ndio sasa shida ndio unaona watu wengine you can be moving from here to there but there is nothing because god anataka uvunike hiyo kitu lakini wewe unaenda unafunua hata mahali unaenda kuna shida never so running away from mistake does not mean that you are solving the, the problem but you are adding another problem to problem Praise the living God. So, Bible na seven, Ham akavanya nini? Ham akaona uchi wa baba yake, mm. akawaeleza ndugu zake wawili walipo nje. Ambie jirani yako mambo ya kuambia watu. Mambo ya kanisa. Mambo ya baba yako. That is now where the problem is. Kama angenyamaza tu. Yeye ndiye aliona na angekufa die na angenyamaza. Hakuna laana ingeingia kwa watoto wake lakini sikia aliposema 
Shemu na Yafedi wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwa wakatukua vazi wakatanda kwa mabeka waliposikia tu ndio kuna watu wengine kwa hii kanisa msijese na wao ukiwaambia neno mbaya yeye atakusikiza lakini yeye atajaribu kwenda kufanya nini aenda kufunika wale hizo zivyo si wewe umemwambia wewe unacheka unamwambia lakini yeye anaenda kufanya sasa huyu mtu badala baraka yenye ilikuwa yako aidha ulikuwa fastball ama wewe ndio ulikuwa umepangiwa kwa hiyo kanisa utanunua gari ama utanunua nyumba sasa huyu atakapoenda kufunika kusimisha hiyo moto kufunika kitu ni kwa sema hiyo kitu isiendelee na isioneka sasa kama kuna kitu ambacho ilikuwa inaenda kwako inakuwa diverted Mungu katika bingu anasema sasa baraka yenye ilikuwa huyu anapata una, unakaa kanisani unaona kuna kitu ilitakana uipate lakini unaona ni kama imekuwa diverted. Baka ulikuwa sure bed ukachua aki nilikuwa nangojea pesa fulani. Unasikia hiyo pesa mtu anakuambia, "Ah, sikupetii tena." Chunguza sometimes unaweza kuwa umeikuwa involved na kitu kama hiyo. So, baraka badala zifanye nini? Zikukujie, zinakuwa diverted. Na unapata tu mtu mmoja hata akuwa katika lineage ya kubarikiwa na anabarikiwa. Sema Bwana nisaidie. Amen. Sasa hao wawili baraka zilikuwa za huyu lakini wao wawili walipofunika uchi nini ilitendeka? Wakafunika uchi wa baba yao na nyuso zao zilielekea nyuma wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake akajua mwana wake mdogo alivyomtendea mm. akasema na alaaniwe kanani eh. utakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake eh. akasema na atukuzwe bwana Mungu wa shemu eh. na kanani awe mtumwa wake yes. Mungu akamnafishia ya fedhi na akae katika hema za shemu Tosha what is that mean Mtu akalaaniwa tu ako kwa program ya kulaaniwa na wakachukua baraka zake wakamwambia na hata watoto wako sasa bonona badala waseme alaaniwe hamu wakasema alaaniwe kana yaani mali alikuwa anaishi unajua hawa ndio watoto alikuja kuzaa so laana ile picha chapo wa wewe si wewe bela lakini sasa wenye umeza wakienda maombi mahali siku moja kijana akiomba unasema rika zaka ya tamela pumela huyu mama kuna kwa kati alikuwa kwa kanisa moja hapo aliamsha vita kanisa ikakorokeka na wachukua oh my god sasa hiyo sasa si tulisema kama ni mbinguni tulienda ama siju kwa moto tulienda hata tuko sasa mchukua anaanza kuumia nyuma na lazima iende fourth generation sema bwana nisaidie amen Hallelujah. Releasing the fathers blessings. You need to be very careful. Genesis 27 verse 1. Naenda mbio kabisa. Ongelea kuhusu kupokea baraka za baba ama laana. So lazima you need to limit your boundaries. Limit even your speaking. Mambo mengine unaangalia. Niseme nini hapo? Na Bible nasema walienda kinyume nyuma ya maanisha kuna mambo unajifanya hujaona lakini unayajua. Ndio Mungu atakuinua. Amen. Amen. Uh-huh. Kitabu cha mwanzo 27 mstari wa kwanza mm. ikawa Isaka alipokuwa mzee mm. macho yake yamepofuka asione sikia alikuwa mzee Ma, macho yake sasa ao ao yani yamaanisha it comes a time where your father anategemea macho yako <laughs> ah vijana mko bwana mm-hmm. Isaac vivyo mm-hmm. eh zene nategemea macho yako lakini sasa wewe unaweza ona kitu kuna mtu anakunywa pombe kwa vijana na huwezi kuja kuninongonezea wewe umenyamaza na mimi nategemea macho yako yamaanisha siwezi nikaona kila kitu sasa zingine nategemea macho yako sasa inatakana ukuje uniambie apost na kuambia kama sawa kuna kijana mmoja aende vizuri peke yake usiambie watu wengi ambia baba maana na moyo wa baba ukiambia mtu mwingine wataanza kutangaza huyo mtu tutampoteza so wewe kuja ambia baba sema kuna mmoja hapa anatusumbua ako hivi na hivi na mimi mwenyewe najua vile na dini eh so baba akiwa hawezi akaona kila kitu sometimes baba anategemea macho yako mwambie hii kitu hapa mzee ta hii vizuri tununue hii nyingine mimi sijui usiponiambia sita i cannot know everything god cannot tell me everything there are some things nyinyi mnafanyanga hata underground hata mimi sijui anasema mzee asijue hii 
Naye nikijua sasa singine ninaipigilianga juu. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu awasaidie kesi zingine mkifanya mfanye na ziwe underground kabisa kwa sababu tena zikinifikia sinaweza ni kutoka kwa laini ya Mungu. Ah, hello. Musa alipotoka katika kuandikishwa amri kumi si alikuwa amezibeba hivi. Alipopata hao wametenda dhambi alifanya nini? Alifanya nini? So kuna maneno eh dada yangu Edna kuna maneno ukikuja kuniambia omba Mungu sana. Aidha unafanya nianguke. Ama dizima. Eh lazima wikiri. Wikiri naenda kuambia apostle hii maneno. Hii siwezi nyamaza. Sasa enda uombe kabisa. Mungu akwambie sasa sema. Hata unawezekana naye mwaka mzima ukiomba ukiombea tu hiyo jambo. Because unaweza leta hiyo maneno. Pastor Miguju. Baba yako Miguju. Alafu wewe mwenyewe unasema hey, hey, mzee huyu anointi gana. Si ni maneno yenye ulileta. Alo, sema Yesu nisaidie. Yes, nisaidie. Musa alipotoka tu kwa mlima hivi na amri kumi akapata wametengeneza ndama nyingine naye amepepa amri kumi Musa mikuu juu papa. Mungu akamwambia Musa mara hii utaona hiyo inji na utafanya nini? Yaani inamaanisha nitakuwa na kuombea unabarikiwa ukipata tu pesa hivi na unalitoroka naona tu unafanyia tu KEG pande hii. Jamii. Kwa sababu gani? <laughs> Kuna mahali mimi nilitupa amri ya. <laughs> so usifanye mimi nikose kukola kitu bwana. Bible inasema Mungu akamwambia acha hiyo inji utaiona na utafanya nini? Hautaenda na utakula matunda ya inji. Sema bwana Yesu. Ninakataa kila roho ya kuona vitu vizuri na nisivipate kwa maisha yangu, kwa watoto wangu kila roho ya vizuizi kila roho ya kunizuia baraka zangu kwa jina la Yesu piga mikono yako ondoa kila vizuizi ondoa kila maneno ondoa kila vizingiti ondoa kila mitaro katika jina la Yesu kwamba nitaona vitu zangu kwamba nitakula kwamba nitavaa kwamba nitakunywa katika jina la Yesu hakuna chochote kitazuia vitu zangu hakuna kitu kitazuia baraka zangu haleluya sema nimebarikiwa Laana inaweza fanya unaona vitu na ukuli. Yaani mtu ai nasema hivi laana ni mbaya. Unaweza ona vitu na ukuli. Alafu kuharibu sana Musa mwenyewe ndio Mungu aliongea. Ndio unaona watumishi wa Mungu most of the time Mungu mwenyewe huwa anaongea. Haya sema pasta umekuwa kizerani hivi. Umenisumbua hivi. Hivi ndio itakuwa. Na ndio unaona kuna pasta anahubiri vizuri sana. Lakini wao pasta paka anafungiwa nyumba baka unashindwa pasta wetu shida ni nini Anahubiri baka analala nje Nimekuwa hapo na wa matatu huko tunapanda matatu na wao Anahubiri vizuri Alafu anaambia watu mnaweza mkatoa naona tu mtu mmoja anatoa ten box tena ni rasta mwenye anavuta banki watu wengine wamechikaushi Anasema uki, ukitoa ndio Mungu atakubariki kwa watu Anasema basi hata mkiwa nayo mkae hivyo na hata muende mkule anaanza tena kuwalaani. <laughs> na hiyo laana iwezi kuwashika. Labda yeye mwenyewe mahali alitokea generation hiyo kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana nisaidie. Kila laana ya kwetu iniondoke kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Akawa haoni Isaka na anataka kubariki. Mama yake mke wake akasikia huyu mzee anataka kubariki. Na huyu mzee macho yake hafanye nini? Haoni. Unajua kuna watu wanafanyaga tu vitu hapo wanajua pasta haoni. Aposto hii hawezi on. Tunakaanga tuna kuna kitu ushafanya lakini una mimi sijajua. Na hizi siku moja Brazil ndajua wewe Brazil na hii ufupi yako ndajua. Wewe Nitakuja kufunguka macho. Kitu yenye nafanyaka pasta na kujua ni harufu. Amen. Harufu. Na hii harufu inatokana na sada. Eh, wakati unatoa watu wanga fungu la kumi vizuri, mimi nakwambia uwe siku ni challenge. Nikichapa tu maombi vizuri nitakuchua. Sasa unanishindianga polisi la wakati hautoenge kwa watu wangu kidogo. 
unaruka miezi hii unaipea kamili sasa unajua harufu yako una ni challenge sasa zikubali lakini ukitoa madhabahu hii utaanza tukizia unatoa tu unafuatanisha ukinisengenya tu naenda tu kwa kona baba hii sadaka ambayo huwa anatoa na hii sadaka inuke bible nasema alipoletewa chakula akakula Baiba nasema akasema na sauti hii nasikia kama ni ya mtoto wangu Yakobo harufu Amen. Amen So whenever you give to God you smell Amen, Amen. Yes Wale watu watu wangi harufu yao hata kwangu siwapati vizuri maana zichakula <laughs> Kama utoi siku siku baada hata una challenge unanipika ah una danganya mpaka una nikoroka una nikupinya na ingiza chini ya sikuoni lakini ukitoa utoe tu hapa nikienda tu kwa kona na juanga na juanga tu juli ana unasikia okay unasikia hapo sasa na nini eh juli yani umekunywa kwa una niambia hazi ya kunywa lakini harufi inataka kuniamini kama Julia ama alikuwa na mtu alikuwa mrefu sana mpaka hii harufi kamuingia hapo nda unaona ninajaribu nina kusimea na wewe mwenyewe unapiga unasema kuna chuo jana nilikaa na walevi na hii harufi alikuwa anapumua lakini kama abosa karibu alikundua unaona uchakunywa lakini kwa sababu ulikuwa umesingirwa na walevi so harufi kwa sababu ya hiyo dhambi unatoa hapo mimi naanza kuku so sasa sikile mzinichukue makosa ningekuuliza kitu umefanya hivi Ah, ile wanga ulikuwa wapi na ulikuwa na akina nani unaweza kuwa hujafanya lakini the surrounding so ukikuja karibu na wao na kwa sababu wanatoa dhabihu na sadaka zenye huwa naombea hapo na kusikia harufu bali unasema akasikia harufu akasema ai nime kwa sababu nimekula amen sauti ya mtoto wangu ya kuku lakini mwili mwili ni nani sawa lakini kwa sababu nimefanya ni ya maanisha when somebody gives to god and he comes near to god the unplanned blessings unaweza ukapoteza baraka zako ikiwa haujui timing ya mungu releasing the blessing of the father you need to be very careful whenever you see I told you one day Mungu akikupatia saa hii kamshara kaingia mela na useme sasa eh, baba waza kusambua madeni yako wone ni mingi the moment utaenda kwa supermarket ikiingia hivi ununue utakapokuja hapa ukitoa haitaitwa tena tai itaitwa nini sadaka so vile kinafanyaka tititi credited wewe unajua namba yangu ujawahi kosea hata ukilala hivi unaiona unaitransfer sasa ukikuja hapa ninakuombea tu kwa sababu gani ama kama wewe ni mwaminifu itenge saa hiyo na ukue mwaminifu so harufu yako kwa Mungu inakuwa ndio unaona wewe kijana ali scoop the blessings of his brother because he was near his father na hiyo stack ni wanangani The moment unatoa toanga vizuri tena unafanya pasa wako hiyo jina inakuwa nikikuja hapa mambo baba katika jina siwezi malisa kama zijataja Juliana siwezi malisa kama zijataja fulani siwezi malisa na wale watu tena huwa wanaonekana wanaonekana kwa madhabahu lazima utasikia wanafanyishaka kazi wanakuja wanaosha wanafanya ni hawana pesa ya kutoa lakini kwa sababu watu hawa wanakuja wanaguza guza nikikuja kuomba nasikia harufu za ah amen Am I talking to someone? Yes. yes. Atuo naosha hapa. Nikikuja tu kuomba hivi, nasikia Mungu ananiambia ombea huyu. Ombea huyu, ombea huyu. Kwa vitu zenye wamefanya. Huyu kijana akicheza keyboard, si ana jojota, hata sadaka ana. Lakini kwa sababu amecheza, unasikia baba naweka huyu kijana kwa mikono yako. I'm feeling the ya matendo. So kanisani alikuja tu kwa sababu ya pesa. Ah ah. Wewe kama una pesa, toa na kama wewe una pesa toa mwili fakia osha panguza funga vitambaa fanya hivi hii do something the smell baba ataajiria baraka kutoka mbinguni na iwe hivyo kwa jina la Yesu haleluya namalizia kitabu ya mwisho
the book of Second Kings, chapter number eight, chapter number four. I'm speaking about releasing the fathers' blessings. Baraka za baba, utasipataje ama utapataje laana ya baba. Amen. Hey. Chapter number four, verse uh, eight. Kitabu cha wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 8 Biblia inasema hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo naye akamshurutisha aje ale chakula ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula yule mwanamke akamwambia mmewe tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha tam na itakuwa atujiapo ataingia humo ikawa siku moja akafika huko akaingia katika chumba kile akalala akamwambia Gehazi mtumishi wake muite yule mshunami naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake akamwambia sema naye sasa tazama wewe umetutunza sana namna hii Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, "Mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe." Akasema, "Basi atendewe nini?" Gehazi akajibu, "Hakika hana mwana na mmewe ni mzee." It is called sacrificial blessings. You have sacrificed. You have gone extra. Mai umechinyima. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Kuna watu tukijenga hiyo nyumba, kuna watu walitusupport sana. Na mimi nilisema vile waliweka hata simiti moja. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao wakuwe na manyumba. It is called sacrificial sacrifice. Yaani umeji sacrifice. You may end up beyond na hiyo kitu inafufuanga kitu yenye ilikuwa imekufa miaka. Sasa atuchui huyu mama katika kizazi chake. Bible inasema alikuwa amebarikiwa na Mungu alikuwa amembariki. Wako na mali, wako na kila kitu lakini hawana nini? By the way, mayo nako mtu wako na kila kitu na ako, na kila kitu na hana mtoto. Nani ya mayo ana? Mpaka wananunua mtoto. Yes. So it seems there was a curse in kwa hii line yao. Watakuwa wanapata vitu lakini sasa hizo vitu hawata enjoy hawana watu wa kuridhi kama vile Abraham wako na vitu ako na mali lakini sasa hana mtu wa kufanya nini wa kuridhi so bible inasema akaambiwa kwamba sasa wewe umetufanyia hivi maana alienda to the extent sasa kwa hiyo kanisa maybe ya Elisha yeye alikuwa anaenda anafanya kila kitu lakini akaenda to the extent akasema na pasta hana nyumba na pasta huyu hana mahali pa kukaa na pasta huyu Sometimes God is looking your sacrifice. You go something beyond. When you go beyond, you revive something that had died in your lineage. You revive something that the enemy had stolen in your generation. When you do something extra, that's why the youth in Nawambia, you can do extraordinary. Wacha kuwa na mipaka. Fika hapa kama wamama wanapangusa. Youth you need to participate. Wamama wakipangusa wewe naye shikilia kando huko. Then, okay, kama wana inama, wewe inamia pande ile. You are doing a sacrifice at your youth. God will remember you when you get old. Atasema huyu. Atasema apate kitu fulani because kuna kitu ali sacrifice when she was young. Amen. Praise the living God. Amen. But nowadays many people they don't want to sacrifice. But let me tell you, wacha mtu akufe kwa matanga. Ukitaka kujua huyu mtu ni pingwa, fuata mtu mpaka kwa matanga usikie. Kwao wana sema kama sio huyu kama si tulikuwa na ndugu moja hapa Mungu alikuwa amembariki sana kwa upande wa mtu akikufa huyu tunamtafuta hapo hapa huwa anakuja mtu akikufa hata waje tu mtu akufe tu hata muambie hata kama ni kwa hiki chichi na niite huyo ndugu alafu aanze kuimba tu akidance hivi na kukimbia na pension hiyo pesa itaja hapo paka mtashanga lakini kwa Mungu haizi to So mapepo imempatia hiyo lineage lakini itake kumpatia hata yake mwenyewe ya kufaulu ashenge 
akipata kazi tu alikuwa akipata kazi hivi siku nyingine nikamdaftia kazi mahali mazuri sana hapa Pasco nikalipa huyo mkapa 1700 akamwandika alifanya tu miezi ngapi tatu kumbe kuna maponga points na kwanga kwa hiyo rangi yeye ndiye anajiingiza yeye ndiye mte walikufukuza hata kama alipita kwa reli kama mbio kama si unaona vitu kama hizo yani inakuharibia mpaka hata penye unapata mkate wa kila siku do you know the cars can disconnect you even watu wenye wanakupeanga kitu kizuri wana inakata mtu tu alikuwa anakupeanga kitu kizuri anakusaidia alafu unasikia tu unaenda unaongea kaneno kingine kadogo ambie jirani kadogo na unaona kama akata enda mahali alafu yako kadogo kanaenda tu kana kadogo tu kanaenda kanagonga mahali kanaenda kanazunguka kanaenda kanasuka alafu kanaanza kupanuka kanakuwa kubwa na mambo yako inafanya nini inaharibika that's a curse may god help us in jesus name the bible says when this woman went to the part of sacrifice akaambia mtumishi wa Mungu let me do this with the husband they were two and the bible said the curse was broken and god answered their prayer in jesus name hallelujah simama kwa miguu yako